ഉൾപേജിൽ പനി ബാധ വൈറൽ പനി ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകളാണ് മനോരമയും ഒന്നിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വില്ലൻ വവ്വാലോ എന്ന മുഖ്യ ശീർഷകത്തിൽ പേരാമ്പ്രയിൽ കണ്ടെത്തിയത് വൈറസ് വാഹകരായ പഴം തീനി വവ്വാലുകളെ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പഴം തീനി വവ്വാലുകളിലാണ് ഇത് ഫ്രൂട്ട് ബാറ്റ് നിപ്പ വൈറസ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിലും പേരാമ്പ്രയിൽ കണ്ടെത്തിയ കണ്ടെത്തിയവ മാംസ മാംസഭോജികളായ ചെറിയ നരിച്ചീറുകളാണ് മെഗാഡേർമ സ്പാസ്മ ഇവയിലും വൈറസ് ബാധ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയമാണ് വിദഗ്ധർ ഉന്നയിക്കുന്നത് വവ്വാലുകളിലെ രക്തപരിശോധനാ ഫലം ലഭിച്ചാലേ സ്ഥിരീകരണം ആവൂ എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ആ റിപ്പോർട്ട് വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിലും വവ്വാലിന് രോഗമില്ല കാരണം വവ്വാൽ വവ്വാലിന് രോഗ പ്രതിരോധ ശക്തി വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വൈറസ് ബാധിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയല്ല വവ്വാൽ എന്നാണ് അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് അതായത് ഈ രോഗികളെ ഈ നിപ്പ വൈറസ് ബാധി ബാധിതരായ രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നവർക്കുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ അത് സംബന്ധിച്ചും എല്ലാം വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിപ്പ സേവന സന്നദ്ധമായ ഡോ ഡോക്ടർ കഫീൽ ഖാൻ കേരളത്തെ സേവന സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു സ്വാഗതം എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അത് സംബന്ധിച്ച അനുബന്ധ വാർത്തയും മിക്കവാറും എല്ലാ പത്രങ്ങളും അത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ കഫീൽ ഖാൻ്റെ ഒരു മുൻകാല ചരിത്രവുമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗൊരഖ്പൂരിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എഴുപതിലേറെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ മരിച്ച സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എട്ട് മാസം ജയിൽ കഴിഞ്ഞ ഡോക്ടർ കഫീൽ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് പുറത്തു വന്നത് കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അദ്ദേഹത്തെ യു പി എസ് യു പി സർക്കാർ മനഃപൂർവ്വം കേസിൽ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു എന്ന ആരോപണം അന്ന് വലിയ വിവാദം ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമിയിലേക്ക് പോകാം മാതൃഭൂമിയിൽ നിപ്പ മലപ്പുറത്തും എന്ന മുഖ്യ വാർത്ത എൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളോടെ ഡെങ്കിപ്പനിയും ഡിഫ്തീരിയയും മൂന്ന് മരണം സംഭവിച്ചു എറണാകുളത്ത് രണ്ടുപേരാണ് ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് മരിച്ചത് ഡിഫ്തീരിയ ബാധിച്ച് മലപ്പുറത്ത് ഒരു പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയും മരിച്ചു അത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളും മുഖ്യ വാർത്തയോടൊപ്പം വവ്വാലാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ ആ സ്ഥിരീകരണം വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനാവൂ എന്ന് പറയുന്നു മാത്രമല്ല കോഴിക്കോട്ട് പി ജി പരീക്ഷകൾ മാറ്റിയ റിപ്പോർട്ടുമുണ്ട് ബുധനാഴ്ച കോഴിക്കോട് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തുടങ്ങേണ്ട എല്ലാ മെഡിക്കൽ പി ജി പരീക്ഷകളും രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി എം ബി ബി എസ് ക്ലാസ് ഒരാഴ്ച അവധിയും നൽകിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് മാതൃഭൂമിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ റിപ്പോർട്ട് ഒന്നാം പേജിലുള്ളത് മുത്തലാഖ് ബില്ല് ഓർഡിനൻസ് ആയി വരും അതായത് മുത്തലാഖ് മുത്തലാഖ് സമ്പ്രദായം ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കുന്ന ബില്ല് ഓർഡിനൻസ് ആയി പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ലോക്സഭ അംഗീകരിച്ച ബിൽ രാജ്യസഭ കടന്നില്ല ന്യൂഡൽഹി എം കെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എം കെ അജിത് കുമാറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഒറ്റയടിക്ക് മൂന്ന് തലാഖ് ചൊല്ലി വിവാഹം വേർപ്പെടുത്തുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കി ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കും അടുത്ത കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച ബിൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് ലോക സഭ അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് രാജ്യസഭ കടക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാണ് ഉന്നത വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ആ റിപ്പോർട്ട് മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്ക് സ്വാഭാവികം ഇതിൽ എതിർപ്പുണ്ട് ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമത്തിലുള്ള കൈകടത്തലും ഏകീകൃത വ്യക്തി നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പും ആണെന്നാണ് അഖിലേന്ത്യ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡും മുസ്ലിം പാർട്ടികളും സംഘടനകളും പ്രതിഷേധ സ്വരം ഉയർത്തുന്നതിന് കാരണമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉൾപേജിൽ മാതൃഭൂമി മാണിയുടെ യു ഡി എഫിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് അത് തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിശകലനമാണ് ഒരു ഉൾപേജിലെ പ്രധാന വാർത്ത എൽ ഡി എഫിലേക്കുള്ള വഴി അടഞ്ഞത് മാണിയുടെ മടക്കം വേഗത്തിലാക്കിയെന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് അനീഷ് ജേക്കബിൻ്റെ വിശകലന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് മുന്നണി പ്രവേശനത്തിന് മുൻപ് ഹൈക്കമാൻഡുമായി ചർച്ച അതായത് സി പി ഐ മാണിയുടെ എൽ ഡി എഫ് പ്രവേശത്തെ സി പി ഐ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ എതിർത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി പി എമ്മിന് മുന്നണിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന കക്ഷിയായ സി പി എമ്മിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ കാലതാമസം ഇട്ടപ്പോൾ മാണിക്ക് നിരാശയായി അദ്ദേഹം യു ഡി എഫിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി എന്നിങ്ങനെയാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളടക്കം മാണിയുടെ വരവെന്തായാലും സ്വാഗതാർഹമാണെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ എം എം ഹാസൻ മുന്നണി മാണിയുടെ യു ഡി എഫിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചായ്വ് അത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു മാറ്റമൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാകില്ല എന്ന് സി പി എൻ്റെ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രസ്താവിച്ചതും എടുത്തു നൽകിയിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ടിന്
പരിഷ്കരണത്തിൽ ഒരു അന്തിമ തീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് മന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി ഏതായാലും ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പാണ് മുറിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ടൂറിസ്റ്റ് സീസണിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സമരം ആർക്കും ഇരു വിവാഹത്തിനും ഗുണം ചെയ്യില്ല മാത്രമല്ല ആ ആലപ്പുഴയുടെ തന്നെ മൊത്തം സമ്പദ്ഘടനയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായി ഇത് മാറും അതിൻ്റെ എല്ലാം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതായിരുന്നു കേരള മന്ത്രിയുടെ മുഖപ്രസംഗം ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പാണ് മുറിക്കുന്നത് ആലുംക പഴുത്തപ്പോൾ കാക്കയ്ക്ക് വായ്പുണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒഴിവുകാലം പാരമ്യത്തിൽ എത്തി നിൽക്കവേ ആലപ്പുഴയിലെ ഹൗസ് ബോട്ട് മേഖല അപ്രതീക്ഷിത പണിമുടക്കിൽപ്പെട്ട് നട്ടം തിരിയുകയാണ് ഇത്തവണ വേതനത്തെ ചൊല്ലിയാണ് സമരം ആദ്യം ഹൗസ് ബോട്ട് ജീവനക്കാരാണ് സമരത്തിന് ഇറങ്ങിയത് അവർക്ക് പിന്നാലെ ഉടമകളും അതേ മാർഗം പിന്തുടർന്നതോടെ ഭൂരിപക്ഷം ഹൗസ് ബോട്ടുകളും കെട്ടിയിട്ട നിലയിലായി അതായത് ഇത് ആ ഒരു രംഗത്തുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല ഇതിനെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന മറ്റ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കും പൊതുവേ തന്നെ നാട്ടിൻ്റെയും നാടിൻ്റെയും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നൊരു വിഷയമായിരുന്നു എന്നെല്ലാം വളരെ വിശദമായി തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു കേരള കൗതി മുഖപ്രസംഗത്തിൽ മലയാള മനോരമ നിപ്പ പനിബാധിതരെ പരിചരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പനി ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ട ലിനി എന്ന നേഴ്സിന് പ്രണാമം അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാണ് മനോരമയുടെ മുഖപ്രസംഗം കടപ്പാടോടെ ലിനിക്ക് ആതുര സേവനത്തിൻ്റെ സമർപ്പിത ജീവിതത്തിന് നാടിൻ്റെ പ്രണാമം ലിനി എന്ന പേര് ആതുര സേ ആതുര സേവനത്തിൻ്റെ സമർപ്പണം അറിയിക്കുന്ന പര്യായ പദമായി മാറിയിരിക്കുന്നു നിപ്പ വൈറസ് ബാധിതരെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനിടെ രോഗിയായി തീർന്ന ഈ നേഴ്സിൻ്റെ മരണം ആത്മത്യാഗമെന്നാൽ എന്തെന്ന് കേരളത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങിയ മുഖപ്രസംഗത്തിൽ അവസാന ഭാഗത്ത് നിപ്പ വൈറസ് ബാധ പോലുള്ള അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമായ പ്രവർത്തി പകർച്ചവ്യാധികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നേഴ്സുമാർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും മറ്റ് ആശുപത്രി ജീവനക്കാർക്കും വേണ്ട സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ ഒരുക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ലിനിയുടെ മരണം ഈ രോഗം ഉണ്ടാക്കിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പരിമിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളം അതിന് പൂർണ്ണമായി സജ്ജമാവുന്നതിനോടൊപ്പം രോഗ ശുശ്രൂഷകർക്ക് വേണ്ട സുരക്ഷ കൂടി ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മുഖപ്രസംഗത്തിൽ മനോരമ ഇനി മാതൃഭൂമി മാതൃഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തി അത് അനിവാര്യമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരാശിയുടെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിന് അത് അനിവാര്യമാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ഊന്നിയുള്ളതാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ മുഖപ്രസംഗം അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെല്ലാം സുലഭമായി കണ്ടിരുന്ന കുറുക്കൻ എന്ന ജീവി പോലും ഇപ്പോൾ ഈ വളരെ ഒരു അപൂർവതയായി മാറിയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം പരാമർശിച്ച ശേഷം ജനിതക വൈവിധ്യം ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ വൈവിധ്യം ജന്തു ജാതി വൈവിധ്യം എന്നിവയുടെ ആകത്തുകയായ ജൈവ വൈവിധ്യമാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് അന്നവും അഭയവും ഔഷധവും അതിജീവനത്തിനാവശ്യമായ മറ്റ് വിഭവങ്ങളും ജീവജാതികൾക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതും അതുതന്നെ പ്രാണികളും പരാതങ്ങളും പക്ഷികളും തൊട്ട് ഇരുകാലികൾ വരെയുള്ള ജന്തു സഞ്ചയത്തെ പായൽ തൊട്ട് ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ വരെയുള്ള സസ്യ പ്രകൃതിയും നിലനിർത്തുന്നു ഈ ജീവനലീല അത്യന്തം അപകടാവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു മാതൃഭൂമി മുഖപ്രസംഗത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ബിസിനസ് വാർത്തകളിലേക്ക് പോകാം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വില്ലനായത് കിട്ടാക്കടം അത് നമുക്കറിയാം ശതകോടികൾ ബാങ്ക് വായ്പയെടുത്ത് മുങ്ങുന്ന പ്രമാണിമാർ ഒരു ഭാഗത്തും മിനിമം ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ പിഴ നിരന്തരം പിഴ ഒടിക്കേണ്ടി വരി വരുന്ന സാധാരണക്കാർ മറുഭാഗത്തുമുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നമ്മുടെ ബാങ്കിംഗ് രത്ത് രംഗത്ത് പൊതുവെ ഉള്ളത് കോർപ്പറേറ്റ് സംസ്കാരം വന്നതോടുകൂടി തന്നെ ബാങ്കുകൾ സേവന അതിൻ്റെ ആ ഒരു മുഖം ഒളിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുഖം മറച്ച് തനി ഷൈലോക്കുമാരായി മാറിയ ഒരവസ്ഥയിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എസ് ബി ഐക്ക് ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് കോടിയുടെ നഷ്ടം വില്ലനായത് കിട്ടാക്കടം എന്നതാണ് വാണിജ്യ ബേജിലെ കേരള മോദിയുടെ മുഖ്യ വാർത്ത രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കായ എസ് ബി ഐ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ അവസാന പദമായ ജനുവരി മാർച്ചിൽ ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം നേരിട്ടു തൊട്ട് മുൻപ് മുൻവർഷത്തെ സമാന പദത്തിൽ ബാങ്കിന് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് കോടി രൂപയുടെ ലാഭം ഉണ്ടായിരുന്നു തുടർച്ചയായ രണ്ടാം പാദത്തിലാണ് ബാങ്ക് വമ്പൻ നഷ്ടം കുറിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെ വിശദാംശങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇന്ത്യൻ ഓയിലിൻ്റെ ലാഭം നാൽപ്പത് ശതമാനം കുതിച്ചു എന്ന റിപ്പോർട്ടുമുണ്ട് അത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് പെട്രോൾ വില അനുദിനം മുപ്പതും മുപ്പത്തിയൊന്നും പൈസയായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലാഭം കൂടാനല്ലാതെ തരമില്ലല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മനോരമയുട
വാണിജ്യം പേജിൽ എസ് ബി ഐക്ക് ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് കോടിയുടെ നഷ്ടം തന്നെയാണ് മുഖ്യ വാർത്തയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം അലഹബാദ് ബാങ്ക് പുതിയ മേധാവിയെ നിയമിക്കുന്ന വാർത്തയും ഒപ്പം ഉണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യം വന്നത് നീരവ് മോദി വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഉഷ അനന്ത സുബ്രഹ്മണ്യം ആയിരുന്നു പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഈ വിവാദ കാലത്ത് വായ്പ നൽകിയ കാലത്ത് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൻ്റെ മേധാവി വിവാദ കുരുക്കിൽപ്പെട്ട് അവർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പുറത്താ പുറത്തായ സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിവാദ കുരുക്കിൽ പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ അവിടെ നിന്ന് നിഷ്കാസതയാവുകയും അലഹബാദ് ബാങ്കിൻ്റെ തലപ്പത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തു ഏതായാലും അവരെ ഇപ്പോൾ അലഹാബ് അലഹാബാദ് ബാങ്കും നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു തലപ്പത്ത് നിന്ന് ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയ മേധാവിയെ തേടുകയാണ് ബാങ്ക് എന്നതാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഇനി നമുക്ക് സ്പോർട്സ് വിശേഷങ്ങൾ കൂടി ഓടിച്ചൊന്ന് നോക്കാം ഐ പി എൽ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ അന്തിമ പാദത്തോട് അടുത്തി അടുത്തിരിക്കുന്നു ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ഫൈനലിൽ എത്തിയ വിശേഷമാണ് കളിക്കളം പേജിലെ കേരള സമിതിയുടെ പ്രധാന വാർത്ത ഐ പി എൽ ആദ്യ ക്വാളിഫയറിൽ രണ്ട് വിക്കറ്റിന് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെ തോൽപ്പിച്ച വിശേഷങ്ങളാണ് അതുള്ളത് ഇന്ന് ഒരു എലിമിനേഷൻ മാച്ച് കൂടി നടക്കുകയാണ് ഐ പി എൽ എലിമിനേറ്റർ മത്സരത്തിൽ ഇന്ന് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത് എലിമിനേറ്ററിൽ എരിഞ്ഞു തീരുന്നത് ആരെന്ന ശീർഷകത്തിൽ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് കബദി ന്യൂസ് ട്രാക്കിൻ്റെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നാളെ വീണ്ടും ഇതേ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനവും നേര